This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทำไมเวเนซุเอลาจึงเกิดวิกฤตร้ายแรงเงินเฟ้อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าข่าวเวเนซุเอลาหลายคนน่าจะเคยได้ยินน่าจะเคยได้ฟังอยู่บ้างนะครับว่าโหตอนนี้เงินเขาเฟ้อมากนะครับแบกเงินเป็นล้านนะครับเพื่อซื้อไก่เพียงหนึ่งตัวผมก็ได้ข่าวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ศึกษาระดับหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีไม่ใช่แค่กับผู้นําประเทศอย่างเดียวแต่เป็นบทเรียนกับคนที่ทําธุรกิจด้วยนะครับว่าเอ๊ะอะไรครับที่ทําให้ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยใช้คําว่าล่มสลายเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลที่อยากเอามาเล่าอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าพอดีผมมีโอกาสได้ไปบริเวณชายแดนเวเนซุเอลาแล้วก็โคลอมเบียคือต้องบอกว่าคงเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับแล้วผมคิดว่าการที่ได้ไปเยือนถึงตรงนั้นเนี่ยมันได้เห็นอะไรบางอย่างได้สัมผัสได้กลิ่นอะไรบางอย่างด้วยนะฮะเลยอยากเอามาเล่าให้ฟังต้องเล่าก่อนว่าผมได้รับเชิญจากหน่วยงานที่ชื่อว่า UNSCR นะครับซึ่งดูแลพวกผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับไปที่ประเทศโคลอมเบียงานหลักๆจริงๆไปดูเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยเลยที่ถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงเรียกได้ว่าไม่แพ้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับที่ซีเรียก็คือมีคนที่ลี้ภัยจากประเทศเวเนซุเอลาออกมาจากประเทศเนี่ยนะครับถึงตอนนี้นะครับประมาณ 4.3 ล้านคนนี่คือคิดเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับคิดภาพว่าสมมุติว่ามีคนเดินมาหาคุณผู้ฟัง10คนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย 1-2 คนครับที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้หรือว่าต้องหนีออกไปเกิดวิกฤตร้ายแรงมากแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1.4 ล้านคนเนี่ยหนีเข้ามาที่ประเทศโคลอมเบียที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อหนังชื่อว่านาคอสใน Netflix นะครับปาโบเอสโกบาเป็นเจ้าพ่อเรื่องของการค้ายาโคเคนผมได้รับเชิญไปตรงนี้เพราะว่าประเทศโคลอมเบียเนี่ยเป็นเหมือนกับที่สําคัญที่ชาวเวเนซุเอลาเนี่ยลี้ภัยมาเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันยาวนานที่สุดแล้วก็ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศโคลอมเบียช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองช่วงที่เป็นสงครามยาเสพติดนะครับมีครามเรทหรืออาชญากรรมที่สูงมากเนี่ยชาวโคลอมเบียเนี่ยก็หนีเข้าไปที่เวเนซุเอลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศ2ประเทศนี้เลยเป็นเหมือนพี่น้องกันก็ในพาร์ทส่วนการทํางานกับยูเนสเซียผมอาจจะไม่ได้เล่าอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคงเล่าในเดอะสแตนดาร์ดเดี๋ยวเขามีคลิปสารคดีออกมาแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเดอะซิกเกอร์ซอสเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการครับเพราะว่าไปที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็พยายามศึกษาว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมันเกิดวิกฤตจากอะไรรูทคอสของมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างชอบมากคือคำว่า mismanagement ครับคำนี้เป็นคำกลางกลางที่สำนักข่าวต่างประเทศใช้ตรงกันหมดจริงๆมี2คำคือ mismanagement กับ corruption นะครับ mismanagement ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนักธุรกิจทุกคนการบริหารจัดการดำเนินงานนโยบายที่ผิดพลาดมีส่วนครับที่ทำให้องค์กรหรือทำให้ประเทศนั้นล่มสลายได้เลยผมอาจจะไม่ได้แตะเรื่องการเมืองเยอะนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายฝั่งหลายฝ่ายเนาะมีคนที่สนับสนุนมีคนที่ต่อต้านก็เลยไม่อยากจะลงรายละเอียดเรื่องการเมืองซึ่งจริงมันก็เกี่ยวข้องระดับหนึ่งแต่ว่าเอาส่วนที่มันเกี่ยวข้องแน่ๆนะครับก็คือเรื่องของการจัดการ mismanagement ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนครับกับนักธุรกิจอย่างพวกเราแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างทุกๆท,ท่านนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอยากเล่าว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดหนึ่งว่าคนหนีเข้ามาในโคลอมเบียเนี่ยหนึ่งจุดสี่ล้านคนแล้วก็ถ้าคิดต่อวันนะครับมีชาวเวเนซุเอลาหนีออกมาจากประเทศตัวเองวันละห้าพันคนที่หนีออกมาจากประเทศตัวเองผมเนี่ยได้ไปทําข่าวที่บริเวณชายแดนสองแห่งนะครับเป็นชายแดนที่เป็นชายแดนที่เป็นทางการมากๆก็คือมีสะพานข้ามประมาณ300เมตรเนี่ยเรียกว่า international bridge หลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวนะครับบางคนเรียกว่าเป็นสะพานแห่งความสิ้นหวังอะเพราะว่าคนเข้ามาเนี่ยเพื่อหาชีวิตที่หวังว่าจะดีขึ้นแต่กลายเป็นชีวิตอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะว่าเข้ามาก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อแล้วก็อีกที่หนึ
ป็นคนธรรมดานะครับวิกฤตครั้งนี้ที่มันน่าสนใจคือ6 0เเป็นพนักงานบริษัททั่วไปอยู่ในหน่วยงานรัฐอยู่ในงานหน่วยงานเอกชนบางคนเป็นวิศวกรนะครับบางคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายบางคนเป็นคุณครูผมได้คุยกับหลายท่านเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นทันตแพทย์เป็นคุณหมอจู่ๆวันหนึ่งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเงินมันเฟอ้อครับมันไฮเปอร์อินฟลักชันมันเงินเฟอ้อที่ IMF บอกว่าสิ้นปีนี้จะเฟอ้อประมาณ1ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้เขาใช้ชีวิตอะไรไม่ได้เงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ว่าเงินที่มีอยู่แบงก์มันไม่มีคุณค่าเท่านั้นครับของที่ขายก็ไม่มีครับจะซื้อไก่สักตัวต้องใช้เงินเป็นล้านโอลิวาต้องขนเงินเป็นกระเป๋าเลยไปซื้อนะครับทุกคนพูดตรงกันกับผมเขาว่าประเทศอยู่ในข้อขั้นวิกฤตที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศตัวเองต่อไปได้แม้ว่าเขาจะเคยเป็นชนชั้นกลางแบบปกติเองก็ตามทีนี่ยังไม่นับเรื่องไฟฟ้าดับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ครับไฟฟ้าติดติดดับดับเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงความสะอาดนี่แทบไม่มีเพราะสิ่งนี้มันตามขึ้นมามันเกิดอะไรตามมาครับมันเกิดอัตราอาจจากรรมเกิดขึ้นเกิดการขโมยเกิดการค้ามนุษย์เรียกได้ว่าทุกอย่างที่คุณเคยเห็นในหนังซอมบี้ครับตอนนี้เวเนซุเอลาเป็นแบบนั้นไม่น่าเชื่อนะครับมันดึงเป็นวิกฤตที่ทางยูเอ็นเอซีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสําคัญมากๆและต้องการงบในการช่วยเหลือสูงมากนะครับเพราะมันไม่เหมือนวิกฤตอื่นๆที่เกิดจากสงครามกลางเมืองเกิดจากความขัดแย้งแต่อันนี้เกิดจากการส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนแบบปกติแล้วเกิดขึ้นในลักษณะที่เขาไม่ทันตั้งตัวบางคนนี่ร้องไห้เพราะว่าไม่มียาให้ลูกไม่สามารถที่จะรักษาลูกได้เพราะโรงพยาบาลไม่มียาหรือโรงพยาบาลไฟดับแล้วก็เลยต้องหนีเข้ามาพอหนีเข้ามาแล้วโอ้ให้เล่าอีกก็สะท้อนใจแล้วก็สะเทือนใจเยอะหลายคนเข้ามาแล้วก็ต้องไปเลยได้ว่านอนอยู่ตามข้างถนนตอนกลางคืนผมนี่ได้ไปเขาเรียกว่า monitoring night นะครับไปดูว่าคนไหนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดนอนกันเป็นตับเลยครับเป็นพันคนนอนอยู่ตามท้องถนนเพราะเข้ามาแล้วทํางานก็ไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาที่อยู่อาศัยได้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือหน่วยงานอื่นๆก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่วิกฤตที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายขนาดนั้นนะครับผมลองไปแลกเงินด้วยครับคุณผู้ฟังหลายคนก็พูดกันเยอะว่าเงินมันไม่มีค่าผมลองไปแลกดูตรงจุดแลกเงินซึ่งจุดแลกเงินเนี่ยมันเป็นโต๊ะแบบบ้านๆเลยครับโต๊ะผุพังๆตรงบริเวณชายแดนนี่แหละครับแล้วก็มีเงินเอ่อบริวาเนี่ยครับหรือว่าบางคนเรียกว่า VEF เนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยวางอยู่เป็นตั้งเลยครับเป็นก้อนขนาดใหญ่เป็นกองพเนินเลยครับผมถามว่ามูลค่ากองนั้นนะประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน100ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ไหมครับผมถามว่าเงิน 3,000 กว่าบาทเนี่ยอยู่ได้ไหมในประเทศเขาบอกอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์และแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําร้อยกว่าดอลลาร์ตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินของโบลิวาผมคิดว่าไม่ต่ํากว่า3 0มสิบสีล้านนะครับกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแบงก์เป็นฟอนต์เลยเขาบอกไม่มีมูลค่าใดๆเลยในประเทศของเขาเข้าไปก็หาซื้อของไม่ได้ด้วยซ้ําผมเลยลองแลกเงินดูผมเอาเงินเขาเรียกว่าเงินโคลอมเบียนเปโซนะครับโคลอมเบียเปโซก็เป็นเงินของโคลอมเบียเนี่ยไปแลกคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10บาทก็อยากรู้ว่าแลกกลับมาเท่าเท่าไหร่ปรากฏว่าเขาให้ผมขึ้นมาประมาณเป็นแบงก์รวมแล้วประมาณ 5,000 กว่าโบลิวาซึ่งผมมาทราบแผนว่า 5,000 นั้นน่ะน่าจะเกิดการปรับเรทแล้วด้วยคือรัฐบาลมีการปรับเรทนะครับตัดศูนย์ออกไป5ตัวแล้วนะครับไม่งั้นคุณต้องพกเงินเป็นฟอนมากกว่านั้นนะครับได้มา 5,000 กว่าแล้วผมก็ไปลองคูณเรทในเว็บไซต์พวก Currency Exchange ปรากฏว่าผมโดนหลอกครับคุณผู้ฟังผมเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็คงสนุกสนานกันนะครับก็ได้เงินมาจริงๆควรจะได้ประมาณ 70,000 กว่าบริวาซึ่งต้องย้ําว่า 70,000 กว่าบริวาผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันควรจะบวกศูนย์ไปห้าตัวด้วยได้มาตรงเนี้ยผมก็ถามชาวบ้านแถวนั้นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าเงินจํานวนเนี้ยซื้ออะไรได้บ้างในในประเทศเบเนซุเอลามีศิลปินคนหนึ่งนะครับซึ่งหนีมาอยู่ที่โคลอมเบียแล้วเนี่ยบอกว่าเงินจํานวนนั้นอะสามารถที่จะซื้ออาหารเช้าดีๆได้อยู่ได้ในโคลอมเบียระดับหนึ่งก็คือค่าเงินมันเป็นระบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่เวเนเนี่ยเขาบอกแม้แต่เศษคุกกี้ก็ยังซื้อไม่ได้ครับคิดดูฮะเศษคุกกี้แ
เออมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นบทเวนี้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็นเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าระบบการจัดการต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเราพูดกันตรงๆนะแต่มันน่าสนใจนี้ตรงที่คําว่า mismanagement นี่แหละว่ามันคืออะไรแล้วถ้าเราเป็นผู้บริหารองค์กรเนี่ยเราจะสามารถเอาบทเรียนนี้มาทําให้เรียกได้ว่าไม่เกิดขึ้นแบบเขาได้ยังไงผมสรุปมา3อย่างอาจจะเป็นคําที่ซอฟหน่อยนะไม่ใช่คําที่รุนแรงที่หลายท่านเคยอาจจะเคยฟังแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับรายการแบบธุรกิจนิดนึงนะครับ3อย่างครับที่เป็นสาเหตุหลักๆซึ่งเกิดจากการอ่านมาจากหลายๆสนักข่าวนะครับรวมทั้งก็ขอห้างอิงคุณบรรยงพงพาณิชย์ด้วยนะครับก็ท่านก็เขียนใน Facebook ได้น่าสนใจก็เป็นแหล่งอ้างอิงหนึ่งแล้วก็อีกหลากหลายเว็บไซต์นะครับข้อที่1ครับผมคิดว่ามันคือการไม่กระจายความเสี่ยงเออต้องบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากเพราะว่ารายได้หลักเขาเนี่ยมาจากเ,เรื่องของน้ํามันแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นออยล์รีเซิร์ฟระดับโลกนะครับเรียกได้ว่า 95% ของมูลค่าการส่งออกอยู่ที่น้ํามันเวเนเนี่ยตะก่อนเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยขนาดไหนตัวเลขเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตะก่อนเนี่ยช่วงประมาณปี1970เนี่ยเป็นประเทศที่มี GDP gross domestic product เนี่ยสูงกว่าสเปนแล้วก็กรีซแล้วก็อิสราเอลอีกและอย่างที่คนเวเนเนหลายคนพูดกับผมเขาบอกว่าตะก่อนประเทศเขาร่ำรวยมากเขาเนี่ยเป็นที่พักพิงของชาวโคลอมเบียที่ต้องหนีไปด้วยซ้ํารวยมากรวยจากน้ํามันเป็นเศรษฐีน้ํามันรายได้ที่เกิดขึ้น 95% เนี่ยมาจากน้ำมันเป็นหลักซึ่งความที่ mismanagement ตรงนี้ต้องบอกว่าก็เกิดจากผู้นำนั่นแหละผู้นำซึ่งคงต้องเอ่ยชื่อนะก็คือคุณฮูโกชาเวสซึ่งต่อมาตอนนี้ที่คนที่สืบทอดอำนาจเขาก็คือนิโคลัสมาดูโรนะครับคุณฮูโกชาเวสเนี่ยขึ้นมาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้นำในช่วงปี1999ต้องบอกว่าราคาน้ำมันของตลาดโลกในช่วงนั้นเนี่ยมันราคาค่อนข้างดีมากแล้วก็ต้องใช้คาว่าประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกหรือเป็นผู้ผลิตน้ำมันไม่กี่รายของโลกลองคิดภาพตามนะครับเหมือนเราเป็นคนกึ่งๆที่จะเป็นผู้นำในตลาดอ่ะเป็นเหมือนกึ่งๆผูกขาดจะว่าอย่างไรก็ได้นะครับเรียกได้ว่ากราฟราคาน้ำมันถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ช่วงแบบปี2000เลยหรือหนึ่งย้อนกลับไป1990กว่าเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ปี2000ถึง2013เนี่ยสูงขึ้นมาโดยตลอดก็คือช่วงที่ฮูโกชาเวสเนี่ยอ,อยู่ในอำนาจราคาที่ขึ้นสูงเนี่ยก็ทำให้เขามีรายได้สูงมากแต่ต้องบอกว่า 95% เรียกได้ว่าไม่หาบ่อน้ำอื่นๆเลยคือคิดว่ายังไงเนี่ยฉันคงกินไอตัวธุรกิจที่มาจากน้ำมันเนี่ยเป็นหลักอย่างแน่นอนสัญญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วผมคิดว่ายุคนี้คือยุคที่มีคู่แข่งมากมายที่เกิดขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องมาจากคู่แข่งที่ตรงกับธุรกิจที่ตัวเองทําด้วยซ้ําวิกฤตมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับสัญญาณมันเริ่มเกิดขึ้นว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาครับประเทศที่นําเข้าน้ํามันมากที่สุดในโลกประสบความสําเร็จด้านเทคโนโลยีขุดน้ํามันจากชั้นหินดินดานก็ส่งผลให้สหรัฐเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่เป็นหลักเนี่ยอีกต่อไปพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ํามันดิบต่อวันเนี่ยได้มากกว่าช่วงกลางศตวรรษที่20เกือบเท่าตัวและนั่นเองทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกในเวลาอันรวดเร็วผลหลักจากนั้นที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนน้ํามันในราคาตลาดโลกก็เริ่มลดลงนอกจากสหรัฐแล้วครับยังมีประเทศอื่นๆที่สามารถมีกําลังการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นเช่นกันเช่นแคนาดาจากกําลังการผลิตเนี่ยประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2009เนี่ยกลายเป็น 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2013รัสเซียเองก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันภาพรวมก็คือประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับเพิ่มผลผลิตน้ำมันได้ไม่ใช่แค่เวเนซุเอลาอย่างเดียวแล้วนอกจากนั้นกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันเป็นหลักอย่างโอเปกเนี่ยนะครับในกลุ่มตะวันออกกลางที่มีสมาชิกหลายประเทศเนี่ยแล้วก็ผลิตน้ำมันดิบเนี่ยคิดเป็นเหมือนกับประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของกำลังผลิตทั่วโลกเนี่ยก็ใช้คาว่าไม่เข้ามาก้าวก่ายดีมาและก็ซัพพลายอีกต่อไปปกติแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการเรียกได้ว่าควบคุมราคาน้ํามันบริหารจัดการระดับแต่ผมคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะยึดครองการผลิตน้ํามันได้อย่างเดียวอีกต
มันผู้ผลิตอื่นๆสามารถผลิตได้ลองดูตัวอย่างอย่างกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันตะกอนอย่างโอเปกเนี่ยนะครับตอนนี้ธุรกิจหลักเขาคืออะไรครับมันไม่ใช่แค่มาจากน้ำมันเขาพยายามทำอะไรครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการบริการหลายที่ทำธุรกิจสายการบินถูกไหมฮะหลายที่เนี่ยไปกว้านซื้อนะครับพวกธุรกิจการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าทีมฟุตบอลในประเทศอังกฤษหรือในประเทศชื่อดังต่างๆในยุโรปเนี่ยมีเจ้าของเป็นเศรษฐีน้ํามันมากขึ้นคือเขาหมายความว่าเขาพยายามหาบ่อน้ําบ่ออื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ว่ามาจากทางเดียวนี่คือข้อแรกซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเหมือนกับธุรกิจเราตรงๆเลยเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาบ่อน้ําบ่อเดียวได้ยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเวเนซุเอลาเนี่ยเรียกได้ว่าผมใช้คําว่าชะล่าใจแล้วกัน 95% ที่มาจากน้ํามันไม่เคยเผื่ออย่างอื่นเลยครับไม่กระจายความเสี่ยงพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งโทษขันไม่ได้มันคือกลไกทางการตลาดตามปกติคนอื่นสามารถผลิตได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าจะจะหาอะไรได้จากทางไหนนี่คือนี่คือข้อที่1น,นะครับคือการทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันต้องกระจายความเสี่ยงหาบ่อน้ําบ่อใหม่ๆซึ่งอันนี้ผมว่าคนที่เป็นเศรษฐีระดับโลกรวมทั้งเศรษฐีในประเทศไทยหลายคนเนี่ยก็พูดแบบเดียวกันคืออย่าทําธุรกิจแค่ในประเทศอย่างเดียวเพราะถ้าประเทศมีเกิดวิกฤตเกิดขึ้นคุณล้มทันทีคุณต้องไปหาทําธุรกิจในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงมากขึ้นหรืออย่ามีแค่โปรดักต์เพียงชนิดเดียวพยายามมีหลายๆโปรดักต์หรือหลายมีหลาย SKU เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับนี่ขนาดพูดในมุมธุรกิจเนี่ยเราเราเราคิดว่ามันก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นข้อที่2ครับผมต้องใช้คําว่าข้อนี้หลายคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะครับนั่นก็คือไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมคือบางคนบอกว่ามันคือชาตินิยมสังคมนิยมก็แล้วแต่นะครับคือต้องบอกว่ากิจการพลังงานเนี่ยพอมันรุ่งโรดมากทางผู้นําเวเนเนี่ยก็เหมือนกับทําการยึดกิจการจากต่างชาติแล้วก็เอกชนให้รัฐบาลเนี่ยทำเองรัฐบาลทําเองเนี่ยถ้ารัฐบาลบริหารเก่งก็ก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเรียกได้ว่าพอไม่มีการแข่งขันผูกขาดอยู่เจ้าเดียวรัฐบาลบางทีก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับอย่างตัวเวเนซุเอลาเนี่ยเขาทําเป็นรัฐรัฐวิสาหกิจชื่อว่า PDVSA บริหารเองดึงเข้ามาพอบริหารเองเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเหมือนการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยคือทํายังไงก็ชนะอยู่แล้วผูกขาดก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยมีแต่ลดลงจากที่เคยผลิตพวกปิโตรเลียมเนี่ยได้วันละ6ล้านบาร์เรลก็ลดลงเหลือไม่ถึง2ล้านเรียกได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะมันตกลงเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครนะครับเราอยู่คนเดียวชิวๆแล้วเราก็ขายได้อยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างที่1น,นอกจากนั้นครับพอเขาดึงมาเป็นของรัฐบาลเป็นร,รัฐวิสาหกิจเนี่ยยังส่งให้พักพวกของตัวเองเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารด้วยคุณบรรยงพงพันธ์นี้ใช้คําว่า centrally planned ก็คือทุกอย่างเนี่ยบริหารอยู่ที่ศูนย์กลางมันเกิดอะไรขึ้นครับมันทําลายระบบตลาดแล้วก็ทุนนิยมลงครับมันไม่มีแรงจูงใจพอคนไม่มีคุณจะแข่งขันด้วยคุณก็ไม่มีแรงจูงใจในการแข่งขันที่จะสร้างนวัตกรรมใดๆพอไม่มีนวัตกรรมคุณก็ไม่มีอะไรที่จะไปสู้กันอื่นถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนมากซึ่งผมคิดว่ามันจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้คอร์รัปชันก็ได้จะพูดเรื่องก็ได้แต่ถ้าพูดในมุมธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะคุณควรจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันงั้นการมีคู่แข่งเนี่ยจริงๆก็ดีนะครับแล้วก็การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่ในบริษัทตัวเองเนี่ยก็ควรจะมีการแข่งขันกันในทีมแต่แข่งขันกันแบบเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมองในมุมระดับองค์กรเนี่ยผมว่ามันต้องส่งเสริมเรื่องนี้ถ้าในระดับประเทศเนี่ยยิ่งยิ่งจําเป็นมากนะครับต้องส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพราะว่าถ้าคุณไม่เกิดการแข่งขันเนี่ยหรือว่าคุณไม่มีเรียกได้ว่าต่างชาติไม่อยากมาลงทุนนะครับไม่อยากเข้ามาแข่งขันยังไงก็แพ้นะครับเพราะยังไงรัฐบาลก็ดึงไว้กับตัวเองหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่เกิดใช้คําว่า efficiency ไม่เกิดการพัฒนาเพราะไม่เกิดการพัฒนาก็อย่างที่เห็นนะครับกําลังการผลิตหรือว่าไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของน้ํามันมาอีกนี่ก็ลําบากเข้าไปกันใหญ่นะครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3นะข้อนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วตรงไปตรงมาเลยครับก็คือเรื่องของการไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้พึ่งพาตัวเองครับข้อนี้จะตรงกับหลักปรัชญาที่เขาบอก
ก็คือควบคุมและกําหนดราคาสินค้าเนี่ยให้ถูกกว่าความเป็นจริงมากๆพอคุณชินชากับราคาพวกถูกพวกนี้คุณก็สบายไม่ต้องหาอะไรได้เยอะคุณก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ถูกลงภาคธุรกิจก็ขาดทุนครับอยู่ไม่ได้ต้องปิดกิจการไม่มีใครอยากจะผลิตสินค้าสุดท้ายรัฐบาลก็ผลิตสินค้าขายเองหรือว่าถ้าสินค้าได้ขาดตลาดเนี่ยรัฐบาลก็ใช้วิธีการนําเข้าสินค้าแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนนอกจากนั้นยังมีอีกนะครับสร้างบ้านราคาถูกกับท้องตลาดเรียกได้ว่าทําลายกลไกราคาตลาดอังสังหาริมทรัพย์ในประเทศนะครับคือหนุนช่วยหนุนสร้างบ้านให้ประชาชนกว่า2ล้านหลังเนี่ยทําให้มันถูกกว่าปกติคือผมว่าพูดโดยภาพรวมทั้งหมดมันหมายความว่ามันไปแทรกหรือควบคุมกลไกราคาตลาดสมมุติว่าคุณซื้อสินค้าสักอย่างราคา30บาทรัฐบาลอาจจะช่วยทําให้คุณซื้อเหลือแค่10บาทถามว่าดีต่อคุณไหมครับก็ดีเป็นใครใครไม่เอาถูกไหมฮะนี่คือประชานิยมแต่ถามว่ามันสะท้อนความเป็นจริงหรือเปล่าหรือในระยะยาวมันจะอยู่ได้ราคาละขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับเขาอุ้มช่วยให้ราคามันถูกลงนั่นหมายว่าเขาเอาเงินบางส่วนช่วยมาทดแทนและถ้าเกิดบ่อน้ําบ่อน้ํามันหมดไปละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นราคามันไม่สะท้อนความเป็นจริงนอกจากนั้นนะครับเขายังเหมือนกับอย่างที่ผมพูดเขาแรกคือไม่กระจายความเสี่ยงในประเทศแล้วเขายังไม่สนับสนุนให้คนเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรด้วยคือให้นําเข้าอาหารแทบทั้งหมดจากต่างประเทศคือผมไปประเทศไม่ว่าจะโคลอมเบียเองหรือในอเมริกาใต้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ในเส้นศูนย์ศูนย์เนี่ยใกล้กับประเทศไทยมากนะครับคืออากาศเนี่ยเป๊ะเลยร้อนร้อนชื้นชื้นนิดๆต้นไม้ในแทบจะเหมือนประเทศไทยทั้งหมดบางทีลงไปที่บริเวณชายหาดเนี่ยนึกว่านึกว่าสมเด็จเหมือนมากเหมือนบางแสนบ้านเรามากผลไม้ก็เหมือนบ้านเรามีแตงโมสับป,ปะรดมะละกอแต่เชื่อไหมครับว่าในประเทศเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยเขากลับไม่สนับสนุนประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องเกษตรนี่ค่อนข้างดีนะครับแต่ประเทศในเวเนซุเอลาไม่สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้ทําการเกษตรซึ่งจริงๆแล้วนี่คือรากที่เสริมมันที่สุดคุณจะมีอะไรก็ได้แต่อาหารให้คุณห้ามขาดถูกไหมฮะไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่อยู่เลี้ยงปากท้องได้ไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้พึ่งพาตัวเองนอกจากนั้นครับในมีอย่างเรื่องที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เงินมันเฟอ้อมากในปัจจุบันเพราะเขาควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เงินไหลออกไปนอกประเทศทำให้ตลาดค่าเงินเวเนซุเอลามันพังเพราะมันขาดแคลนเงินสกุลต่างชาติพอมันไม่มีเงินสกุลต่างชาติต่างชาติก็ไม่อยากเข้ามาลงทุนถูกไหมฮะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเงินเฟ้อขั้นรุนแรงด้วยนี่คือพูดรวมๆทั้งหมดนะครับแต่ถ้าพูดเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับผมอย่างที่ผมบอกคือมันไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้พึ่งพาตัวเองเอาแต่แบมือขออย่างเดียวนี่คือภาพรวมทั้งหมด3ข้อหลักๆผมว่ามันลิงก์กับธุรกิจทั้งหมดเลยในคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรด้วย1ไม่กระจายความเสี่ยงถ้าคุณเป็นผู้นําธุรกิจของคุณควรจะกระจายความเสี่ยงนะครับแม้ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่นํามาซึ่งผลกําไรที่มหาศาลและแม้ว่าคุณจะเหมือนเป็นผู้นําในตลาดที่ผูกขาดมากๆแต่ยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยักษ์ก็ล้มได้ภายในพริบตา1คุณควรจะกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นหาบ่อน้ําบ่ออื่นที่มาช่วยในการสร้างรายได้ด้วยข้อที่2ครับไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมข้อนี้ผมว่าตรงไปตรงมานะครับไม่มีการแข่งขันใดที่คนเนี่ยไม่อยากจะพัฒนาถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะช่วยกันไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้ามันไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีใครสักคนหนึ่งที่ปลูกขาดอยู่ซึ่งในที่นี้ในเชิงของเวเนซุเอลาก็คือรัฐบาลดึงเข้ามาของตัวเองแล้วก็ระบบบริหารจัดการด้วยไม่ค่อยดีนะครับข้อสุดท้ายครับผมว่านี้สําคัญกับพนักงานทุกๆคนเลยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับควรจะสนับสนุนพนักงานทุกคนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้คือมีความเป็นหัวหน้ามีความเป็นอังตรพนัวมีจิตวิญญาณความเป็นเท่าแก่น,น้อยครับทุกคนในควรจะจัดการตัวเองได้อย่างน้อยๆทุกคนควรจะรู้เรื่องไฟแนนซ์รู้เรื่องการจัดซื้อนี่คือผู้นําในยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้คนเก่งๆที่จะเติบโตมาได้เนี่ยเขาต้องพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทํางานแล้วแบมือขอเงินจากบริษัทอย่างเดียวทั้งหมดนี้ครับคือบทเรียนที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ระดับผู้นําประเทศไม่ใช่แค่ว่าเราเอาเหมือนกับดราม่าของประเทศนี้เนี่ยมาด่าว่าทองกันอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ผมบอกครับผมพยายามดึงเข้ามาเพื่อให้เรา
คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำคำนี้เลยนะครับสำหรับผม mismanagement สวัสดีครับ